বছর খানেক আগের কথা আপনাদের মনে আছে হয়তো সারা বাংলাদেশের সকল নারীবাদীগুলো আমার পিছনে লেগে গেছিল জোট পাকিয়ে রাইট একেবারে একাত্তর টিভির বড় সাংবাদিক নারীবাদী সাংবাদিক থেকে শুরু করে মোটামুটি সকলে যদি আপনাদের মনে থেকে থাকে বা কেউ যদি জেনে না থাকেন তখন তো অনেক এপিসোড করছি একটা ছোটো ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে আমি একটা ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছি ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে কি জানি যে কি ছিল যারা ভুলও তো গেছি কি নিয়ে বল কথা বলছিলাম যে ও আচ্ছা গ্রুপ হ্যাঁ মেয়েদের বিভিন্ন গ্রুপ আছে প্রাইভেট গ্রুপ সেখানের মধ্যে তারা বুদ্ধি দেখালে আপু তা লাগতেন বিভিন্ন সংসারের সমস্যা নিজেদের সংসারের সমস্যা নিয়ে এসে পোস্ট দেয় হ্যাঁ প্যানার প্যানার ফেসবুক আজকাল যা হয়েছে আর কি ফেসবুকের মধ্যে সংসারের স্টোরি এসে বলার সেখানে সবাই খেলে ডিভোর্স দিয়ে দেন আপু ডিভোর্স দিয়ে দেন তো সে আমার ওয়াইফ আমাকে একটা গল্প বলতেছিল একটা ঘটনা ওই গ্রুপের তো সেটা আমি দেখতে গেছি দেখতে গিয়ে আমি পোস্টের নিচে কমেন্ট সেকশান দেখতেছি যে খালি আপু ডিভোর্স একটা সিম্পল একটা ঘটনা একজন মহিলা পোস্ট দিয়েছে প্রত্যেকের এখানে পরামর্শ হচ্ছে আপু ডিভোর্স দেন ডিভোর্স দেন ডিভোর্স দেন এই তামাশা দেখে তখন ফেসবুকে আমি একটা পোস্ট দিয়ে লিখছি আর কি যে কী একটা তামাশা শুরু হয়েছে এই কথা বলা নারীবাদীগুলো আমার পেছনে যে কী একটা অবস্থা কি তামাশা করছে এটা বিশ্বাস করার মতো না তখন যারা দেখছেন তো জানেন আর না যারা দেখেন নাই তাদেরকে বলে বিশ্বাস করাইতে পারবো না এরপর কতদিন পর্যন্ত যে আমার পেছনে লেগেছিলো আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে বিভিন্ন মারফতে আমি জানতে পারছি বিভিন্ন মারফতে জানতে পারছি এখানে কারণ এরা আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করতেছে আমি টেরও পাচ্ছি না আমার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না কারণ এরা এক অসভ্য দেশের অসভ্য ছোটো লোক ইতর তো এরা ইভেন আমি যখন বাংলাদেশে যাই এই যে কত বছরের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে যাওয়ার কয়েকদিন আগে আমাকে একজন সাথে কথা ছিল সে আমাকে বলল মানে কয়েক মুখে শোনা কথা না সরাসরি যার যার সাথে বলছে তার মুখ থেকে আমি শুনছি যে তারা এফবিআইয়ের কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করছে করার প্ল্যান করতেছে বা করছে এফবিআইয়ের কাছে এরা সকল জায়গায় গেছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি থেকে শুরু করে আমার ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে সব জায়গায় গেছে গিয়ে কোনো সুবিধা করতে পারে নাই না পেরে এই ইয়েগুলো মুরুখগুলো এরা হইতেছে এফবিআইয়ের কাছে নাকি কমপ্লেন করবে তা আমি যখন শোনা গেল যে এফবিআইয়ের কাছে কমপ্লেন করবো মানে কি এর কি পাগল নাকি এগুলো কী বলতে চাচ্ছে কী করতে চাচ্ছে এগুলো কিন্তু বেশিরভাগই বুয়েটার ছিল আর কি এখন এক বুয়েটার ছাগলের দুই বুয়েটার ছাগলের এখন আমরা গল্প দেখবো সো তারা এরকম এফবিআইয়ের কাছে তারপর তার কিছুদিন পর আমি বাংলাদেশে গেলাম বাংলাদেশ থেকে ফেরত আসলাম ইমিগ্রেশন পার হয়ে আসলাম এরা এফবিআইয়ের কাছে কী কমপ্লেন করলাম আমি বুঝলাম না সেগুলো বাঙালি কোন লেভেলের এগুলো তো গালাগালি করে এমনি এমনি করি না ইতর বদমাইশ ছোটো লোক সুয়র প্রজাতি তার উপরে শিক্ষিত বুয়েট থেকে পাশ করে আমেরিকায় থাকা পিএইচডি করে ফেলা পৃথিবী কীভাবে কাজ করে কোনো ধারণায় রাখেনি ইতরগুলো রাইট সো তখন এরা আমার বিরুদ্ধে এত লাফালাফি করা কী হইলো শেষ পর্যন্ত সবাই খুব আগ্রহ ছিল জানার জন্য তখন যখন আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা আমাকে মেসেজ করে বলতেছিল যে তারা আমার ব্যাপারে খুবই দুশ্চিন্তিত যে এই এরা যেভাবে যেভাবে গুন্ডাবান্ডা লাগছে আমার কোনো ক্ষতি হয় কিনা তখন আমি বলছি যে এটা তো সোনার বাংলা না সোনার বাংলা হলে আমি দুশ্চিন্ত হইতে তো হইতাম কোনো না কোনোভাবে ক্ষতি হয়ে করে ফেলতে পারতো এটা সভ্যদেশ তো এত সহজ না সভ্যদেশে মাস্তানি পান্ডামি করা গেলে কি বাংলাদেশে অসভ্য তোরের দেশ পাইছেন নাকি তখন আমি একটা এপিসোড অ্যাকচুয়ালি করছিলাম এই মানুষের আপনাদের জিজ্ঞাসার জবাবে যে ইউনিভার্সিটিতে যে এত হাজার হাজার পান্ডা আমার ইউনিভার্সিটিতে রিচ আউট করলো করে কী করলো আলটিমেটলি কী হইলো এটার কিছু তো হইলো না এরা দেখতেছে আমার এত কিছু করে কিছু করতে পারলো না তাইলে তো তখন ওই এপিসোডটা আলোচনা করছিলাম পাবলিশ করি নাই কেন এই স্টোরিটা বলেই দেখাচ্ছি যে দেখেন এটার কারণ হচ্ছে এই যে দেখেন তো এটা হিস্ট্রি অফ হ্যারাসমেন্ট বাই সুদীপ্ত সাহা এই যে একটা এটা কয় পৃষ্ঠার একটা দাঁড়ান রিপোর্ট লিখছি আমি একটা পেপার এটার পৃষ্ঠা সংখ্যা ও পৃষ্ঠা সংখ্যা নাই তার গুণে দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ আমি ওই ভিডিওটা করে টোরে পাবলিশ করব ঠিক তার আগে আগে একটা কমেন্ট আসছিলো আমার ফেসবুকে দেখে আমি কমেন্ট আস দেখে সাথে তারা আমি আর পাবলিশটা করি না ভিডিওটা এখন আলোচনা করছিলাম যে এরা আমার কিছুই করতে পারবে না কিন্তু এরা যা করতেছে এইখানে এরা যা করতেছে হ্যারাসমেন্ট করতেছে সরাসরি আমাকে হ্যারাস করতেছে এটা যদি এদের ব্যাপারে আমি জানাই তাহলে এরা বিপদে পড়বে সেটা আমি করি নাই কারো ব্যাপারে করি নাই কয়েকটা ছিল অন্যান্য ইউনিভার্সিটির খুব মারাত্ম মারাত্ম কথাবার্তা বলছে এগুলোরে খুঁজে বের করে মানে এইরকম সত্যি কথা তখন আলোচনা করছি আবার বলি এইরকম ছোট লোক আমি করা ছ্যাসরামি ইত্রামি করা এটা সম্ভবই না এটা করতে হইলে অন্য রকম ইতর হইতে হয় এত ইত মানে এই পর্যায়ে ইতর হওয়া সম্ভব না একটার ব্যাপারে খালি কমপ্লেন করছি আমার ইউনিভার্সিটিতে কেন এটা করতে গেছি কারণ হচ্ছে আমি একটা রেকর্ড রাখতে চাইছি এর ইউনিভার্সিটির কাছে যদি সেটা ইউনিভার্সিটির কাছে রেকর্ড থাকবে যে এই পাঠার এবং ইউনিভার্সিটির কাছে এর আগে একবার পুলিশের কাছে হইতেছে আমি টিপ অফ করছিলাম আমাদের পাঠামি নিয়ে সেটারও রেকর্ড আছে ওইটাও আমি এখানে রিপোর্ট হলে বলছি ইউনিভার্সিটিকে যে আমার এই অ্যাকাউন্ট তোমরা খুঁজলে দেখবা যে আমি আজকে থেকে পাঁচ বছর আগে এদের গুন্ডামি পান্ডামি করতেছে আমার সাথে আমি
এর নাম হইতেছে এটা সুদীপ্ত সাহার ফ্রেন্ড নেইল ইজাজ জানেন এটা রিয়েল নাম কিনা নেইল ইজাজ সে একটা কমেন্ট করে করছে আমার একটা পোস্টের নিচে কমেন্টটা দেখে আমি সাথে সাথে আমার ওই পোস্টটা অনলিমি করে ফেলছি সাথে সাথে আমি আসলে পাইছি তোদেরকে খাওয়ার জিনিস পেয়ে গেছি কারণ এরা তো পাণ্ডা পাণ্ডাগুলো তো ধারণা রাখে না যে কোনটা প্রবলেমেটিক কোনটা প্রবলেমেটিক নেই এদের ধারণা সারা পৃথিবীর সবই প্রবলেমেটিক হ্যাঁ বাংলাদেশ পাইছে চাইলে যে কেউকে বিপদে ফেলে দিতে পারবে সো ওই কমেন্টটা দেখি আমি এই যে প্রবলেমেটিক জিনিসপত্র পাইছি এখানে তার ওই ফ্রেন্ড আমাকে কমেন্ট করে থ্রেট করতেছে যে আমার পিএইচডির ডিসারটেশন কমিটিতে যারা আছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশি আছে বুয়েটের শিক্ষক বাংলাদেশি এই যে সুদীপ্ত সাহা সে মনে হয় যায় না কোন ডিপার্টমেন্টের মেকানিক্যাল কিনা বাংলাদেশের আর আমার এখানে ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ক্যারোলিনাতে বুয়েটের মেকানিক্যাল না কোন সাবজেক্টের টিচার আছে কয়েকজন বাংলাদেশি আমার পিএইচডি কমিটিতেও আছে সো সে আমাকে কমেন্ট করে থ্রেট করতেছে যে আপনার পিএইচডি কমিটিতে তো বাংলাদেশি বুয়েটের লোক আছে আপনি ওর কাছে কী জানি বলে ইয়ে রেকমেন্ডেশন লেটার চাইতে গেলে মানে আমাকে সে কোভার্ট প্যাসিভ থ্রেট করতেছে প্যাসিভ অ্যাগ্রেসিভ ভাষায় সে লিখতেছে যে আমরা কিন্তু জানি আপনার কমিটিতে কিন্তু এই সুদীপ্ত সাহার ইউনিভার্সিটির টিচার আছে এবং তারা কিন্তু চাইলে আপনার ক্ষতি করতে পারবে আপনার রেকমেন্ডেশন লেটার এরকম একটা কোভার্ট সে আমাকে থ্রেট করছে সাথে সাথে পাইয়া গেলাম জিনিস এটা দেখে আমি সাথে সাথে উনলিমি করে ফেললাম আমার পোস্টটাকে যে সুদীপ্ত সাহার বাচ্চা তোরা খাইতেছি এখন অসভ্য তোর ছোট লোক তোদেরকে ছেড়ে দেওয়া যে উচিত না এখন তোকে শিক্ষা দিচ্ছে এরকম খুব সিরিয়াস জিনিস তো আমি গুলো পরে ইউনিভার্সিটির কাছে জানাইছি আর কি লিখে যে আমার ইউনিভার্সিটির আমার পিএইচডি কমিটিতে কে আছে এরা কেউ জানার কথা না আমার পিএইচডি কমিটিতে কে আছে এটা এই ডিপার্টমেন্টের সুদীপ্ত সাহা সে আমার এই ডিপার্টমেন্টে সে জানে সে আমার ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট বিধায় এবং যে কমেন্ট করছে সে সুদীপ্ত সাহার ফ্রেন্ড কী ফ্রেন্ড কীভাবে ফ্রেন্ড সেই প্রমাণ আদিও দিয়ে দিচ্ছি যে এই যে সুদীপ্ত সাহার ফ্রেন্ড এবং এই এই তথ্য জানছে সুদীপ্ত সাহার কাছ থেকে তার মানে সুদীপ্ত সাহা আমাকে থ্রেট করতেছে আমার পিএইচডি কমিটিতে কে আসে না আসে এই ধরনের লাইক কনফিডেন্সিয়াল তথ্য সে পাবলিকলি তার ফ্রেন্ড কিন্তু আমাকে থ্রেট করাইতেছে কোয়ার্ডলি আমার ক্ষতি করার এটা সিরিয়াস জিনিস এটা সিরিয়াস জিনিস বললাম শুধুমাত্র পিএইচডি ফাইনাল ইয়ার বিধে আমি খুব একটা হোপফুল ছিলাম না যে এটা নিয়ে কিছু হবে ইউনিভার্সিটি মাফ করে দিবে বলবো যে দেখ ফাইনাল ইয়ার একটা স্টুডেন্ট ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট হলে লাভ থিমের তার ইউনিভার্সিটি থেকে বের করে করে দিত তখন যা হোক সো সাথে সাথে আমি পোস্ট অনলিমি করে এই স্ক্রিনশটটা নিয়ে তারপর সুদীপ্ত সাহায্য তো পান্ডামি হিস্ট্রি আছে সকল হিস্ট্রি তুলে ধরে পাঁচ পাতা ধরে লিখি ইউনিভার্সিটির কাছে পাঠিয়ে দিছি পাঠিয়ে দিয়ে আমি এগুলো বলছি দেখি লাস্ট প্যারাগ্রাফটাতে কী লিখছিলাম যে আই হ্যাভ অলওয়েজ অ্যাভয়েডেড মিস্টার শাহ ইন এভরি পসিবল ওয়ে অ্যান্ড নেভার ইন এনি ক্যাপাসিটি মেড এনি কমেন্ট অ্যাবাউট হিম এনিওয়ার অর এনগেজ উইথ হিম অর রেসপন্ড টু হিম টু হিজ হ্যারাসমেন্ট ইন দিস ফাইভ ইয়ার্স নাও দ্যাট মিস্টার শাহাজ হ্যারাসমেন্ট হ্যাজ গটেন টু দ্য পয়েন্ট হোয়ার হি ইজ হ্যারাসিং মি বাই ইনভলভিং মাই ওয়ার্ক প্লেস অ্যান্ড থ্রেটনিং মি হার্ম বাই হ্যাভিং হিজ ফ্রেন্ডস রিভিল সেন্সিটিভ ওয়ার্ক প্লেস ইনফরমেশন অ্যাবাউট মি অন সোশ্যাল মিডিয়া আই উড লাইক টু ফর্মালি ব্রিং দিস Uh, bring the uh, bullying and harassment uh, by Mr. Shah um, to the respective authorities' attention. All the evidence presented here, I have shown them to Dr. Umok, a civil action committee on our case, Bifagir, the assistant vice president for Umok Umok Umok, current uh, person. Please let me know. Okay, so it is probably like that, but I mean, close course here, Kiamar. So. আচ্ছা তো এই কারণে তখন আর পাবলিশ করিনি কারণ আমি যদি তখন ওই ভিডিওটা পাবলিশ করতাম তখন তাহলে সতর্ক হয়ে যেত ওই পান্ডাটা পান্ডাটা সব আমি চাই চাই নেই আমি চাষ চাইতেছিলাম সে আনসাসপেক্টিং থাকুক তাকে কারণ আমার মনে হচ্ছিল একটু চান্স ছিল যে সে এই যে এই কাম করে বেড়াইতেছে একটা ভালো বিপদে পড়ার অ্যাগেন লাইক ইন মাই মাইন্ড আই নিউ যে ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট হয়তো ছেড়ে দিবে কাজ হঠাৎ করে সামনে পড়লে ভিডিওটা আমি লাগে ওটা পাওয়া এক বছর হয়ে গেছে পাবলিশ করি নাই পাবলিশ করা দরকার মানুষজন জানা দরকার কারণ মানুষজন জানতে চাচ্ছিল যে ভাই কী হইল এই পাঠাগুলো এরকম করে আপনার কী করতে পারলো যে কী করতে পারলো এখন এই ভিডিও থেকে জেনে নিন ফলো আপ আলোচনা সেটা হচ্ছে আপনারা তো দেখছেন প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে বা সপ্তাহ দেড় আগে হচ্ছে সারা দেশব্যাপী তোলপার আলোড়ন আমার একটা অপিনিয়ন নিয়ে আমার একটা অবজারভেশন নিয়ে রাইট আমি ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিছি তারপর তথাগতিত লিভার লিভারল নামধারী হচ্ছে পাঠা অনেকগুলো হচ্ছে আমার পিছনে লেগে গেছিল তো অনলাইন তো হয় এরকম ফ্রেক আস অনেকে মানে কামড়া কামড়ি মারামারি অনলাইনে চলতে থাকে সেটা ঠিক এক ওয়ান এক একটা ব্যাপার আর এই পাঠা এবং এই সুরদের ব্যাপারে স্পেশালিটি তো আলোচনা করছি আর একটা পর্বে স্পেসিফিক্যালি বুলি এবং সুরগুলোকে নিয়ে যে এরা হচ্ছে একদম জোট পাকায় হচ্ছে শুরু করে সুরগিরি করা বুলিং করা হ্যারাস করা সো এটা এদের স্পেশাল ফিচার এই 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 পাঠাদের এবং শুয়োরদের স্পেশাল ফিচ
মূর্খ না এগুলো মুরুখ গণ্ড মূর্খ সো পৃথিবী কীভাবে কাজ করে দুনিয়া কীভাবে কাজ করে কিছু জানে না ঘুরা ঘুরা কাকে বলে ফ্রি স্পিচ কাকে বলে হেট স্পিচ কোনো ধারণা নাই পাঠা আবার বলি এগুলো পাঠা ভাব ধরে আর কি জ্ঞানী তো এদের ধারণাকে আমার এদিক দিয়ে খেয়ে ফেলে ওদিক দিয়ে খেয়ে উন্মাদ উন্মাদের মতো কয়েকদিন করছে রাইট এবং অনেকে আপনারা কনসার্ন হয়ে আমার কাছে রিচ আউট করছেন যে এরা তো আপনার ব্যাপারে কমপ্লেন করবে করবে সেই করবে করছে এবং কী বলছি আপনাদেরকে রিপ্লাই করছি যে বাল হবে বাল হবে সে সেই বালটাই হয়েছে তো এতদিন হয়ে গেছে আপনাদেরও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে এতগুলো উন্মাদ মিলে এতগুলা জ্ঞানী জ্ঞানী ভাব ধরে এতগুলো পাঠা এক একজোট হয়ে পাঠামি করে করলো তো এর ফলাফল কোনো ফলাফল নাই না কোনো ফলাফল নাই সে সেটা আপডেট আপনাদেরকে দিচ্ছি তো আমিও তো একটু কিউরিয়াস যে কি বললো এতগুলো পাঠা মিলে কী নিয়ে গেল কারণ এদের তো কোনো মেরিট নেই এরা এগুলো নিয়ে নাচানাচি করতেছে ছাগলের তিন নাম্বার সন্তানের মতো এখানে কোনো সাবস্টেন্স নেই কোনো মেরিট নেই মানে আমি অবাক যারা কী নিয়ে যেতে যাচ্ছে কী করতে যাচ্ছে বলদগুলো মানে ওই যে স্ট্যাটাস দিছি এ আমি বলতেছি এখানে আসতেছি এগুলো সব ব্যাখ্যা করে আসছি আর কি যে এই পাঠাগুলোর কোনো ধারণা নাই হাউ সিভিলাইজেশন ওয়ার্কস রাইট সো সো ইয়া আচ্ছা দেড় সপ্তাহ হয়ে গেছে ইউনিভার্সিটি আমার কাছে কোনো কথা বলা না কোনো রিচ আউটও করে না পরে আমি নিজ থেকে রিচ আউট করলাম করে ইমেল করলাম করে বললাম যে এরকম তোমরা আমার কাছে রিচ আউট করতেছো না সো দ্যাট এসেন্সিয়ালি মিন্স যে ওই পাঠাদের পাঠামির কোনো পাত্তা দিচ্ছ না তোমরা বাট মানে শুরুতে বললাম কি আই এম সো এম্বারেস টু ব্রিং দিস আপ যে এরকম একটা অনলাইনের পাঠামি এদেরকে নিয়ে এটা বিষয়টা নিয়ে আমাকে কথা বলতে হচ্ছে তোমাদের সাথে এবং এটা আমি আলোচনায় তুলে আনতেছি এই জন্য আমি খুব এম্বারেসড বলে তারপর বললাম আর কি যে তোমরা যেহেতু এটা আমার কাছে আমাকে কি যে কেমনে বললাম জানি তোমরা যেহেতু আমার কাছে রিচ আউট করা নাই সো দ্যাট এসেন্সিয়ালি মিন্স যে তোমরা একটা পাত্তা দিচ্ছ না বাট আমি অ্যাওয়ার্ড যে তোমাদের কাছে বাঞ্চ অফ অ্যাস হোলস অ্যাস হোল ধরে বলি নাই বুঝতে পাঞ্চ অফ ইন্ডিভিজুয়ালস আর কি বুঝছি নাম্বার অফ ইন্ডিভিজুয়ালস তোমাদের কাছে রিচ আউট করছে সো কী অবস্থা কি না কি এটা নিয়ে আমি কথা বলতে চাই তো দেখা করলাম প্রায় এক ঘন্টা কথা বুঝছি সেই ধোলাইটা দিছি পাঠাগুলাকে খুব মজার এক ঘন্টার কী কী বুঝছি তো মনেও নাই একটু ইয়েগুলো বুয়েট পয়েন্টগুলো ক্যামিওগুলো একটু দেওয়ার চেষ্টা করি সো তারা শুরুতে কোনো ব্যাখ্যা জানতে চায় না যে পাঠাগুলো যে এতগুলো মিলে পাঠামি করলো কি না কি আমার কোনো ব্যাখ্যাই জানতে চায় না শুরু এটা ফ্রি স্পিচ এটা তোমার এবং বললো যে আমরা এটা ইনভেস্টিগেটও করি নাই বললো যে আমাদের কাছে কিছু গুগল ট্রান্সলেট যেগুলো আমি বলছি আর কি আপনাদের কাছে এই যে পাঠাগুলো জানেও না যেগুলো কী নিয়ে দৌড়ে গেছে ভাবতেছে কী কী নিয়ে এবং আমি যে আলোচনা যেটা বলছিলাম যে এরা এরা আমার সাথে যেগুলো করছে সেদিকে খাই দেওয়া যাবে এখানে খেয়ে দেওয়ার মতো জায়গা আছে এটা শুধু আমি নয় মহিলা নিজ থেকেই মানে আমার তারা তো আর আমার ইউনিভার্সিটি না সব ইউনিভার্সিটি একই সিস্টেমে চলে এদেরকে খাই দিতে পারবো ওই মহিলা নিচ থেকে বলছে এবং আমার এই ইউনিভার্সিটি যে কয়েকটা পাঠামি করছে তাদের অ্যাক্টিভিটি তুলে ধরছি পরে বলতেছে ও তাহলে তুমি আমাদেরকে বলো নাম শুধু লিখে রাখছে মহিলা নিচ থেকে আমি বলি না সে নিচ থেকে নামগুলো টুকে রাখছে টুকে বলতেছে আমরা কোনো অ্যাকশন নিবো তুমি কি বলো আমরা কি ইনভেস্টিগেট করবো তাদেরকে ডাকবো তাদের আমি বললাম না 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 এই অনলাইনের বলকদের মানে এরা পাঠাগুলি ওকে আমি পাঠা হইবো নাকি নন নো সো আসতে সে আর কি সেখানে আসতে আসতে বললো এগুলো ফ্রি স্পিচ তুমি কি বলছো না বলছো বাই ডোন্ট কেয়ার এবং তোমার তারা যেগুলো পাঠিয়েছে এখানে কোনো কিছু নাই সো এখানে কোনো কিছু নাই দেখে আমরা নিজেরা এটা নিয়ে মানে এটা অন্য কাউকে দিয়ে ট্রান্সলেট করা করানোর চেষ্টা করি না এরা গুগল ট্রান্সলেটে যা পাঠাইছি ওগুলো পড়ে দেখলাম এখানে কোনো ঘোরার ডিমো নাই তাই বললাম যে হ্যাঁ গুগল ট্রান্সলেট যা বলছে ও আর আমি বললাম যে কী বলছো গুগল ট্রান্সলেট পড়ে শোনাও সরাই শোনাইলো আমি বললাম হ্যাঁ পেটি মাছ মোটামুটি এরকম ঠিকই আছে তো বললো যে বললো যে আমরা কাউকে ট্রান্সলেট করাই নি আর কি আমি বললাম যে না আমি তোমাকে বলতেছি যে গুগল ট্রান্সলেট যা বলতেছি আমি উঠেই বলছি তো তারপর আমি ওকে বললাম যে আমি সো অ্যাসেম্প এবং সো অ্যাম্বারেসড পাঠাগুলোকে নিয়ে তোমার সাথে কথা বলতে আসছি যেমন বললাম আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করি হ্যাঁ আমি চাই না আমার ওয়ার্ক প্লেসে কেউ তোমরা আমার কাছে রিচ আউট করো নাই বাট আমি চাই না আমার ওয়ার্ক প্লেসে কেউ আমার সম্পর্কে কোনো মিসকনসেপশন রং আইডিয়া থাকুক সো আমি আমার সাইড অফ দ্য স্টোরি তোমার সাথে বলি যে কী হয়েছে এখানে তারপর বললাম যে দেখো এই এই পাঠাগুলো যে কোন লেভেলের পাঠা তোমার পক্ষে এগুলো কল্পনা তো আসা সম্ভব না আমি তোমার বিষয়টা ব্যাখ্যা করি সংক্ষেপে দেখো বোঝার চেষ্টা করো যে ঘটনাটা কী ঘটতেছে ও তারপর বললাম যে কটি মেল আসছে তোমার কাছে বললো অনেকগুলি মেল আসছে বললো যে হ্যাঁ এটা একটা ইয়ে ব্যাপার আমরা একটু অবাক হয়েছি যে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে সারা পৃথিবী থেকে ছড়ায় ছিটে ইমেল আসছে এটা একটু আমরা অবাক হয়েছি সাধারণত এরকম হয় না আমি বললাম হ্যাঁ সাধারণত এরকম হয় না আমি জানি এটি ইউনিক পাঠা সেটাও আমি জানি সেটা আবার তুমি জানো না ব্যাখ্যা করবে এখন তোমার কাছে এগুলো কী ধরনের ইউনিভার্সিটিতে পড়া পিএইচডি ডিগ্রি ওলা আবাল এস হোল আমরা ব্যাখ্যা করে বুঝে আসছি সে খুব অবাক হয়েছে কিছু কথাবার্তা শুনে রাইট সো বললো হ্যাঁ এরকম সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দে
এই পাঠাগুলো কি করছে পাঠাদের ফেসবুক গ্রুপ আছে এই গ্রুপের মধ্যে বসে এরা সবাই মিলে আমার পিছনে লাগছে কেন পিছনে লাগছে সেটা তো ব্যাখ্যা করছে বলে আমরা সবাই আমার পিছনে লাগছে এরা দীর্ঘ দীর্ঘদিন ধরে আমার পিছনে লেগে আছে সো এদের সাথে আমার একটা ডিসএগ্রিমেন্ট আছে একটা পলিটিক্যাল জায়গাতে ডিসএগ্রিমেন্ট আছে সেগুলো আলোচনা করছি সো সেই কারণে এরা আমার পিছনে ও এইগুলো বলছি আরে মজার কথা এমন আমি তো সব থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি না থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির অ্যাস হোল সো এদের ধারণা আমি বললাম আই ডোন্ট ইফ ইউ নো এই থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির ব্যাপারে হাউ দোস থিং দোস কান্ট্রিজ ওয়ার্ক আমি বললাম সেই সব দেশে তুমি যদি কাউকে কোনো কারণে তুমি খেয়ে দিতে চাও কোনো কারণে তার কোনো কথা পছন্দ হয় না কিছু হয় নাই তুমি কিন্তু যে কোনো ওয়ে খুঁজে বের করে যে কোনো ওয়েতে যে কোনো ম্যানারে তাদের একটা ক্ষতি করতে পারবে ইউ ক্যান হার্ম দেন ইটস পসিবল সো এই এই পাঠাগুলো ওই সব দেশ থেকে উঠে আসছে তো সো তাদের ধারণা যে সিভিলাইজড ওয়ার্ল্ড ওইরকম যে কারো কোনো কিছু পছন্দ না হইলে আমরা যদি দল পাকে তার পিছনে লেগে যাই আমরা কিছু একটা করতে পারবো কিন্তু পাঠাগুলো জানে না যে এই উন্নত বিশ্ব কীভাবে কাজ করে এসব সিভিলাইজড দেশ কীভাবে কাজ করে যদি যদি এই পাঠাগুলো এসব দেশে আসে দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু মাথা বার্তার মধ্যে ওই থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির গোবর ঢুকে আসে তো পরে আমি বললাম যে তোমাকে এটা পাঠাইছি আমি একটা লেখা অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট এই কথাটা লিখছি যে দিস পিপল হ্যাভ নো আইডিয়া নো ক্লু হাউ দ্য সিভিলাইজড ওয়ার্ল্ড ওয়ার্কস বললো যে না আমাকে ইংরেজি কোনো লেখা পাঠায় নাই সব বাংলা আমি বললাম ও আচ্ছা আচ্ছা না আমি একটা পোস্ট দিয়ে এখানে ওখানে লিখছিলাম যে পাঠাদের কোনো ধারণা নেই এরা যখন এগুলো করতেছিল তখন আমি একটা পোস্ট দিয়েছি ইংরেজিতে যে এরা যে ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো লাগা ফাইতেছে কোনো কিছুই তো হবে না পরতগুলো বুঝতেছেও না কারণ এদের কোনো ধারণা নাই সিভিলাইজড পৃথিবী কীভাবে কাজ করে তো আমি ওকে বললাম যে থাকো তোমাদের এখানে ইয়ে আছে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স আছে রুল অফ ল আছে এখানে ফ্রিডম অফ স্পিচ আছে এখানে চাইলেই পৃথিবীর বিভিন্ন কোনা থেকে অনেকগুলো পাঠা একজোট হয়ে এটা ওরা বুঝতেছে না যে এটা যে করা সম্ভব না এটা ওদের রিয়েলিটি ওয়ার্ল্ড ভিউ এবং ওদের থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির এক্সপিরিয়েন্সের সাথে মিলতেছে না তো এই কারণে ওরা মাথা মিলাইতে পারে না এই জন্য এই পান্ডামি করে তোমাকে অ্যাম্বারেস করলো আমার অ্যাম্বারেস করলো না অ্যাপোলজাইজ অন বিহাফ অফ আমার কান্ট্রিম্যান এই পিস অফ শিটগুলোর তো ও আচ্ছা তো পরে এটা মানে খুব শখ পাইছে অবাক হয়েছে আমি বললাম না এরা কিন্তু গ্রুপ আছে এরা ফেসবুকে গ্রুপ খুলে ওই গ্রুপে শত শত পান্ডা একসাথে হয়ে এরা ডিসাইড করছে যে আমরা যদি এনাফ সংখ্যক সাফিসিয়েন্ট অ্যাডিকুয়েট পান্ডা যদি ইমেল করে ইউনিভার্সিটির কাছে ইউনিভার্সিটি তখন ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিতে বাধ্য হবে যেহেতু এটা কোনো সিরিয়াস ইস্যু না তারা তোমাদের কাছ থেকে একটা রিয়েকশান বের করার জন্য ফোর্স করছে করার জন্য তারা এই সবাই মিলে একটা গ্রুপ থেকে মিলে ডিসাইড করে পান্ডাগুলো একজোট হয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে ইমেলগুলো তোমাকে করছে এরা কিন্তু সবাই বাংলাদেশি এবং এরা সবাই কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কনসার্ন বলে পাঠায় এদের একটা এটু শুনে সে শখ এটা তার হিসাবে ছিল না যে এবার সোনার বাঙালির যে পান্ডা আমি এই এটা বুঝলাম যে ওর হিসাব কিতে বেশ অবাক হইল আচ্ছা আচ্ছা তারপর বললাম এবার তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড এই পাঠাগুলো কারা সেটা বোঝার চেষ্টা করো তারপর বললাম ওই যে ঘটনা তুলে ধরলাম আর কি যে এরা তো আমার যুদ্ধাপরাধের টাইপ সমালোচনা করছে এটা নিয়ে তো পোস্ট দিয়ে বেড়াচ্ছে এই পাঠাগুলো কিন্তু এখন পোস্ট দিছে কিছুদিন আগে আমার অতীতের পোস্ট তুলে ধরে রাইট আমি কোনো কিছু দেখাইনি প্রমাণা দিয়ে আমি বললাম দেখো আমার কাছে সব স্ক্রিনশট প্রমাণা দিয়ে আসে আমি এগুলো দেখে তোমারও সময় নষ্ট করবো না আমারও সময় নষ্ট করবো না তুমি কিউরিয়াস হইলে আমি দেখাতে যে বাট বাদ আমার কথা শুনো আমার কথা যেটা ঘটনা তোমার বলি তো বললাম আর কি পাঠাগুলোর চুলকে নিয়েছে ওইখানে চুলকানি তারপর দুই হাজার সালে যে ঘটনা বললাম ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ কেরোলিনার ওই ঘটনাটাও তুলে ধরলাম যেরকম আমি এখানে আসছি আসার পর হচ্ছে এই এরকম আমার পিছনে লেগে গেছিলো আমার পলিটিক্যাল মতাদর্শের কারণে এবং আমি বললাম যে এই যে যারা তোমার কাছে রিচ আউট করছে কনসার্ন উইমেন রাইটস নিয়ে এরা কিন্তু কোনো কনসার্ন নাই এরা এগুলো কিন্তু সব ফ্যাসিজম ফ্যাসি ফ্যাসিস্ট এবং এগুলো সব কিন্তু অশুভ থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির ইতর এবং এদের কিন্তু হিউম্যান রাইটসের প্রতি কোনো সম্মান নাই তারপর যুদ্ধাপর ট্রাইব্যুনালের কথা বললাম আমি বললাম আই ডোন্ট ইফ ইউর আওয়ার নট বাট আমাদের দেশে এরকম একটা ওয়ার ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল হয়েছে এই ট্রাইব্যুনালটা কী হয়েছে তুমি তো জানো থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে কোনো রুল অফ ল নাই সেখানে কী হয় হ্যাঁ অপোজিশন পার্টিকে কীভাবে অ্যানিহিলেট করা হয় সো ইউ নো দ্য গেম এটা তোমার কাছে এক্সপ্লেন করার কিছু নাই বাট তারপর যদি তুমি ওই ডিটেলসটা না জানো তাহলে তুমি যেটা করতে পারো তুমি ইউএসএর অফিসিয়াল পজিশান কী ছিল ওই ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে তুমি ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের রিলিজ আসে বিভিন্ন প্রেস রিলিজ টিলিজ বা তারপর রিপোর্টগুলো যদি পড়ো তুমি বা গুগল করলেই ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্গানাইজেশন তাদের কী মতামত এই ওয়ার্ক অ্যান্ড ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে তুমি দেখবে যে সকলে সমালোচনা করতেছে এটা একটা পলিটিক্যাল পার্সিকিউশন হিসেবে ইনক্লুডিং ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা তাই আমি বললাম এই পাঠাগুলো কিন্তু ওই ট্রাইব্যুনালের সমর্থক এবং এই পাঠাগুলো কিন্তু ওই রেজিমের সমর্থক যে রেজিম এইগুলো কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে তাদের সমর
অনারেবল কাজ হবে না আর কি এদের বিরুদ্ধে আজকে আমাকে অনেকবার করে বলছে এদের বিরুদ্ধে কমপ্লেন করতে আমি বলছি না আমার ইন্টারেস্ট নেই এগুলো এটা পেটি বলে আমিও পেটি হবো না আই ডোন্ট থিঙ্ক দিস ইজ দ্য অনারেবল আর নোবল থিং টু ডু সো আমি সেটা করতে যাচ্ছি না সেই আবার নিজে নিজের নাম লিখে রাখছে আমি বলি না সে নিজে এই ইউনিভার্সিটির কয়েকটা নাম লিখে রাখছে এদের অ্যাক্টিভিটি যখন বলছি অনলাইনে আমার সাথে এরকম এরকম করতেছে তখন সে নিচ থেকে বললো আমি গত ভিডিওতে যে আলোচনাটা করছি এরা কিন্তু আমার সাথে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে করতেছে আমি কিন্তু এদের আমি একটা জিনিস নিয়ে একটা আইডিয়া নিয়ে কথা বলছি ও আচ্ছা আমি তখন বলতেছিলাম যে দেখো ফ্রি স্পিচ কোনটা আমি যেটা বলছি ও তো জানে আমি কি বলছি এখানে আসছি আমি এটা আমার একটা মতামত অবজারভেশন তুলে ধরছি এবং আমি একটা এই এদের ব্যাপারে বলছি এবং এটা কিন্তু ফ্রি স্পিচ যেটা প্রটেক্ট সে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ না এটা ফ্রি স্পিচ কিন্তু আমি বললাম কিন্তু এরা কিন্তু আমাকে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল আমার হ্যারাস করতেছে এবং এই এই ল্যাঙ্গুয়েজ আমার 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 ব্যাপারে ব্যবহার করতেছে এরা এটা শুনে সে নিচ থেকে বলতেছে না না এটা তো এটা তোমার সাথে যেটা করছে এটা হ্যারাসমেন্ট অ্যান্ড আরেকটা কি ওয়ার্ড ইউজ করছে খুব কমন একটা টার্ম আমি মনে করতে পারতেছি না বলে এটা হ্যারাসমেন্ট এবং উমুক এবং আমাদের ধারা বলল যে উমুক ধারার এত অনুযায়ী তারা কিন্তু এটা এটার জন্য তারা এটা করতে মানে আমাদের ইউনিভার্সিটি কেউ এটা করলে আমরা অ্যাকশন নিতে পারবো সো তুমি চাইলে কমপ্লেন করতে পারো এইটুকু বলে সে তার নাম অলরেডি লিখে বলছে যে কারা কারা এরা কে 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 আমি বললাম নাম নাম লিখছে কাগজের মধ্যে লিখছে ওরে পাঠাগুলারে তোদেরকে চাইলে আমি বললাম না খেয়ে দিতে পারবো মাফ করে দিলাম আর কি মাফ করে দিলাম ওকে দেখা যাক তো বেশি আবার ঈদের আনন্দ করা দরকার নেই মাফ করে দিলাম কি দিলাম না আমি এখনও কাইন্ড অফ সিদ্ধান্ত নিয়ে আর সারতে পারতেছি না মানে এটা খুব নিচু লেভেলের কাজ আমি এখনও চিন্তা করলে যে কারো আমি জীবনের তরে তার এত বড় একটা ক্ষতি বললাম না ক্যাপাসিটি আছে কয়েকটার ক্যাপাসিটি আছে বেশ ভালোভাবে শিক্ষা দেয়ার কিন্তু এটা ভাবলেই মানে খারাপ মানে খারাপই লাগে আমার শত্রুরও যদি আমি একটা এত বড় ক্ষতি করে দিই জীবনের ক্যারিয়ারের এই সামান্য বিষয়ে এই তোরদের মতো ইতর হওয়া সম্পন্ন যা হোক তো সেই মহিলা ইউনিভার্সিটি কয়েকটা নাম সাথে সাথে ঢুকে রাখলো ঢুকে রেখে বললো যে তুমি বললে কিন্তু সে তার তুমি যেটা বললো এটা কিন্তু ওরা করতে পারে না এটা কিন্তু আমরা ইনভেস্টিগেট করতে পারি আমরা ইনভেস্টিগেট করবো এদেরকে আমরা ডাকাবো এবং ইনভেস্টিগেট করবো এবং এটা অ্যালাউড না এটা করতে পারার কথা নাই বললাম যে দেখো আমি জানি না এটা কোন লেভেল পর্যন্ত রাইস করবে আলটিমেটলি হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি বলতেছো যে এটা আমিও জানি এটা আমি এটা ওদেরকে আমি ফেসবুকে লিখে বলে আসছি যে আমি যা করতেছি এগুলো সব অ্যালাউড কিন্তু পাঠাগুলো যা করতেছে এগুলো কিন্তু অ্যালাউড না এদেরকে বরং বিপদে ফেলা যাবে তো আমি বললাম সেটা আমি জানি আমি অ্যাওয়ার এবং সেটা এরা এগুলো করার পর আমি এগুলো ফেসবুকে আলোচনা করে ইউটিউবে আমার ভিডিওতে আলোচনা করে বলেও আসছি যে এদের ম্যাটেরিয়াল আছে প্রবলেমেটিক এদের কথাবার্তায় কিন্তু আমি এটা নিয়ে বেশি দূর যাইতে যাচ্ছি না ফার্স্ট অফ অল আমি চাই না যাইতে সেকেন্ড অফ অল এটা কত দূর যাবে আই এম নট শোর আমার ইউনিভার্সিটিগুলোর কথা বলতে চাই কোনো ইউনিভার্সিটি যেগুলো এগুলো খাওয়ার কয়েকটা জায়গা আছে আমি জানি ওটা আমার ইউনিভার্সিটিগুলো বললো আমাকে যে আমার নাম মিথ্যা কথা বলে বেড়াইতেছে নানান বুলিং করে বেড়াইতেছে এইসব আমি বললাম যে এগুলো প্রমাণ করতে হবে এই প্রমাণ করা এক পেই নাই বলো দেখো আমি রাস্তায় যাইতে চাই না আমার সময় নষ্ট করতে চাই না তোমাদেরও সময় নষ্ট করতে চাই না না আমি এটা নিয়ে আগেতে যাচ্ছি না তারপর সে বললো যে না না তুমি যদি থ্রেট অ্যান্ড ফিল করো আনসেফ ফিল করো তুমি কিন্তু জানাইতে পারো অনেকক্ষণ বলার পর আমি যখন না আমি কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছি না তারপর সে বললো তাহলে আমরা এটা অ্যাটলিস্ট করতে পারি যে এদের সাথে ইউনিভার্সিটিতে তোমার কখনো কোনো ধরনের ইন্টারাকশান হবে না মানে সভ্যদের সাথে এটা বলছে না এখানে সবাই খেলা সবার সকল ধরনের ইস্যু অ্যাড্রেস করে সো বললো যে এই ইউনিভার্সিটিতে তোমার সাথে এদের কোনো ধরনের কমিউনিকেশন ইন্টারাকশন কোনো ক্যাপাসিটিতে কখনো হবে না কোনো অ্যাক্টিভিটিতে কোথাও এরা তোমার মুখোমুখি হবে না আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে এই ব্যবস্থা নিতে পারবো আমি বললাম না সেটাও লাগবে না কোনো সমস্যা নেই আমি কি শিশু নাকি দুধের শিশু নাকি এই পাঠাগুলো সামনে পড়লে পড়ুক সমস্যা নেই প্রথমে এরা পিচার নিয়ে গেছে এগুলো এগুলোরা কিন্তু এখন শতান করে দিতে পারবো একেবারে সই আমি নিচ থেকে বললাম এই মহিলা নিচ থেকে বলছে এই মহিলা শুনে সব কিছু বললো যে হ্যাঁ এগুলো সে অ্যালাউড এগুলো তারা করতে পারবে না তুমি কমপ্লেন করো পাঠা রে পাঠা আচ্ছা তারপর ও আচ্ছা আরও কমপ্লেন করছে কি কী জানি ও আমি ডিপ্রেশন নিয়ে চিন্তা করেন কোনো কিছু বাদ রাখে নাই আপাতগুলো এত কিছু নিয়ে দৌড়ে গিয়ে কোনো কিছু হলো না আমি ডিপ্রেশনের সমালোচনা করি মেন্টাল হেলথের সমালোচনা করি মানে আমি শালা শুনে আমি বলতেছি কি পরিমাণ অ্যাসোল হইতে পারে মানুষ কি পরিমাণ লুজার এবং পেটি হইতে পারে আমিও পরে ওরা এটাই বলে আসলাম যে আমি আমি সো অ্যাম্বারেসড এবং সো সরি আমি বললাম যেগুলো আসলে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির অ্যাসোল তো এদের ওয়ার্ল্ড ভিউটি একটু অন্যরকম ও আচ্ছা পরে আমি বললাম যে ও পরে সে বললো যে তুমি তাদেরকে লুজার টুজার বইল স্ট্যাটাস দিস এটা ওরা আমাদেরকে লিখছে আমি বললাম যে দেখো না শোনো বোঝা এখানে বোঝার ব্যাপার আছে তুমি আমি কেন বলছি সেটার কারণ আছে আমি সুচিন্তিতভাবে এগুলো বলছি কারণ এরা আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সে দেখছি বুলিগুলোকে তুমি যদি ছেড়ে দাও এরা তখন আরও এম্পাওয়ার্ড হয় এগুলো আরও সাহস ব
আমি কিন্তু ওগুলোর পক্ষ অ্যাডভোকেট এবং আমি কিন্তু ফেসবুকে ইউটিউবে আমার কিন্তু অনেক দিন ধরে অ্যাক্টিভিটি এবং বললাম যে তোমার ধরো ইউএসে কী হচ্ছে না হচ্ছে যে ক্যাপিটাল হিল রায়ট হওয়া থেকে শুরু করে ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটার মুভমেন্ট থেকে শুরু করে ইভেন জনি টেপের কী হচ্ছে না হচ্ছে আমি এই সব কিছু আমি বিভিন্ন চ্যানেলে আলোচনা করে বাংলাদেশের এই বাঙালির কাছে তুলে ধরি নানান রকম ইস্যুতে কথা বলি তো ও আচ্ছা সে এটা বাবার খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করলো কারণ এটা তো এই টেপের কাজকর্ম সিভিল রাইটস সিভিল অ্যাক্টিভিটিকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে তো খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করলো যে হ্যাঁ তুমি যথেষ্ট এগুলো করতে অনেক কিছু করো এটা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করলো এবং ও আচ্ছা পরে আবার ওইটা বললো আর কি যে তুমি কী জানি তুমি স্মার্ট এবং স্ট্রং আচ্ছা বলো যে তুমি বলো আর কি হেল্প টেল্প লাগলে আমাকে জানাইতে পারে এদের বিরুদ্ধে কমপ্লেন করতে চাইলে এই সেই করতে তখন বলো আর কি যে যদিও তুমি মনে হচ্ছে যথেষ্ট স্মার্ট এবং স্ট্রং তারপরও তুমি যদি মনে করো আমাদেরকে জানাইতে পারো আমরা কিন্তু ব্যবস্থা নিতে পারি তো আমি বললাম যে না 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 আমি যথেষ্ট স্মার্ট কিনা জানি না আমি যথেষ্ট স্ট্রং ইয়েস আমার লাগবে না এই পাঠাদের ডিল করার জন্য ওয়ার্ক প্লেস এগুলো নিয়ে তারপর আমি ওকে ও আচ্ছা আমি তারপর ওকে বললাম কি যে দেখো এ তুমি নিজে তো বললাম এদের কথাবার্তার প্রবলেমেটিক এবং এগুলো আনঅ্যাকসেপ্টেবল এবং সেটা আমিও জানি তো এবং আমি বললাম আমি একটা আলোচনা করছি করে এদেরকে এই থ্রেটটাও করছি যে তোদেরকে আমি যদি তোদের এমপ্লয়ের কাছে রিচ আউট করি করে তোরা যেগুলো করে বেড়াইতে সোস এগুলো যদি দেখাই তোরা তো আমার কিছু করতে পারিস না তোদের হালো টাইট হয়ে যাবে তো অন্য বলে অন্য ইউনিভার্সিটিতে ওটা তো আসলে আমাদের একটিয়ারে নাই অন্য ইউনিভার্সিটি তারা কেউ যদি স্টুডেন্টরা কিছু বলে টলে কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সিটির কেউ যেগুলো বলল এটার ব্যাপারে আমরা কিছু করতে পারি আমি বললাম না আমি ওদেরকেও কিছু করতে যাচ্ছি না তোমার কিছু আমাদের ইউনিভার্সিটি এগুলো কিছু করতে বলতেছি না ওইটাও করতে বলতেছি না সো কি পরিমাণ মুরুখ এগুলা কী পরিমাণ লুজার এবং ও আচ্ছা পরে ওই পিএইচডি স্টুডেন্ট বললাম আমি আমি বললাম যে এগুলো বিভিন্ন জায়গাতে পিএইচডি আমি বললাম যে কী পরিমাণ চিন্তা করো কী পরিমাণ গবেট এবং মুরুখ এবং কী পরিমাণ ইতর এগুলো কিন্তু পিএইচডি ডিগ্রি আসে অথবা পিএইচডি স্টুডেন্ট তখন তখন ও বললো যে হ্যাঁ 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 এরা বিভিন্ন দেশে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম আছে এটা আবার বলছে ইমেল করে যে আমরা বিভিন্ন গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে আসি আমরা কনসার্ন গ্র্যাজুয়েট স্কুলের তোমাদের একজন ছাত্র এসে আমরা চিন্তা করো কী পরিমাণ পাঠা এগুলো এগুলো পিএইচডি করতেছে পিএইচডি প্রোগ্রামে আসে অনেকে পিএইচডি করে ফেলছে শুদ্ধা এরা এগুলো করে বেড়াইতেছে স্যাস্টামি করে বেড়াইতেছে গ্রুপিং করে বুলিং করতেছে গ্রুপ বেঁধে বেঁধে এরা হইতো তোমার কাছে ইমেল করতেছে কী একটা নন ইস্যু নিয়ে এটার কোনো মেরিট নেই কোনো সাবসেস নেই এবং সবচাইতে সেমফুল পাঠ হচ্ছে এই পাঠাগুলো বুঝতেছো না যেটা যে তোমাদের কাছে যে জিনিসটা নিয়ে দৌড়ে আসতে সেটার মধ্যে যে কোনো সাবসেন্স নাই পাঠাগুলো ওইটাও বুঝতেছে না কী পরিমাণ অ্যাস হলে এগুলো চিন্তা করো এগুলো কেন এরকম পাঠা এটা তো বললাম শুরুতে এটা ব্যাখ্যা করো ওদেরকে বুঝে আসছি কারণ ওদের তো মাথায় কুলাবে না আমি বললাম আমাকে যেগুলো থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে এগুলো হয়তো এখানে দল বেঁধে বেঁধে কোনো রুল অফ ল নাই তারপর বললাম যে আমাদের দেশের তো জমি জানি না জানো কিনা চিফ জাস্টিস কিন্তু আমি বাংলাদেশ থেকে পালাইছে পালাই আমেরিকা চলে আসছে সো বুঝতে হচ্ছে ওইসব দেশে কী হয় তারপর ও আচ্ছা আরেকটা আরে সালা আর বলবো কিনা এত ডিটেলস বইলা দিলে তো আবার সমস্যা কারণ পাঠাগুলো তো ধারণা নাই বোঝানো কোথায় কোথায় প্রবলেমেটিক কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছে না থাক বলবো না আমি বললাম আর কি এক পাঠের এরকম এরকম এই এই কারো এইটাই এই কথা বলছে এবং এটার এই ইমপ্লিকেশান এবং ব্লা ব্লা দিস ইজ হাউ হি ট্রাই টু গেট মি টু ট্রাভেল তখন সে আবার গরম হয়ে গেছে যে না তাহলে তো তুমি এটা নিয়ে আমরা আগাইতে পারি এরকম জায়গায় এই পাঠাগুলোর বলে দিচ্ছে কারণ এটা কিন্তু ধারণা নাই বললাম না এরা আমি যে কথাবার্তা বলছি এখানে যে প্রবলেমেটিক কিছু নেই এই ধারণা এদের নাই এবং এরা যে কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছে সেখানে যে প্রবলেমেটিক জিনিসপত্র আছে এই ধারণা এই পাঠাদের নেই কোনো ধারণাই নেই পাঠাদের সে এদেরকে আমি কোনো ধরনের ইন্টেলিজেন্স দিয়ে সাহায্য করবো না পাঠা আমি করে বেড়া তারপর খাইয়ে দিবো এটা বলতে রুচিতে দিচ্ছে না বাট আমাকে অনেকে বলতেছে যে ভাই দেন 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 ওকে উলসি উলসি সো এই হয়েছে ঘটনা আমারই নিজের মানে অসহ্য লাগতেছিল যে দেড় মা দেড় সপ্তাহ হয়ে গেছে এরা তো আমার কাছে রিচ আউট করেন এতগুলো পাঠা মিলে কি কমপ্লেন করলো কী নিয়ে গেল মানে আমি নিজে জানতে আগ্রহী যে কী কী বললো সেটা জানতে কিউরিয়াস ছিলাম যে পাঠা আমি কোন লেভেল পর্যন্ত গেছে এরা কোন লেভেল হতো পরে তো জানতে পারলাম যে এরা ডিপ্রেশান নিয়ে পোস্ট দিছি ফেসবুকে এগুলো শুধু নিয়ে গিয়ে প্যানর প্যানর করে আসছে কোনো কাজ হয় না তো যাই হোক দেড় সপ্তাহের অপেক্ষার অবসান ঘটায় আমি আর নিজে সহ্য করতে না পেরে রিচ আউট করে ইয়ে করে আসলাম আপনারা অনেকে আমাকে মেসেজ করতেছেন অবাক হইতেছে লোকজন যে ভাই এতগুলো পাঠা মিলে ইয়ে করলো আপনার সাথে ও আচ্ছা ভালো কথা ভালো ইন্টারেস্টিং লাস্ট ক এক ঘন্টার কথা তো অনেক কিছুই ভুলে যাচ্ছি মনে পড়তেছে পরে আমি ওকে বললাম যে কটা ইমেল আসছে তোমার বললো আর কি যে এতটার মতো ইমেল আসছে তো আমি বললাম যে তুমি রিপ্লাই করছো এখনও বললো যে না সবাই কী করি নেই তবে কিছু করছি আর কি যে পাইছি যে এরকম একনলেজমেন্ট রিপ্লাই করছি আমি বললাম ও আচ্ছা আচ্ছা তুমি তো জানো না এগুলো কোন লেভেলের পাঠা তুমি যে একনলেজমেন্ট ইমেল রিপ্লাই কর করো এগুলো আবার এরা বিভিন্ন গ্রুপে পো
বলে চলে আসছি সো মজার ব্যাপারটা দেখেন এই পাঠাগুলো আমার নামে কমপ্লেন করতে গেছে এই পাঠাগুলারে কিন্তু এখন ধরার জন্য ইউনিভার্সিটি বরং উল্টা আমাকে খোঁচাচ্ছে এই কারণে এই আলোচনাগুলো করি যেটা বোঝানোর জন্য যে পয়েন্টটা এই আগের ভিডিওতে যেটা বলছি যে সভ্য বিষয় হচ্ছে প্রেডিক্টেবল এবং সভ্য বিষয়ে কাউকে খেয়ে দেওয়া যায় না এত সহজ না সোনার বাংলার যে অভিজ্ঞতা যে মাইন্ড ভিউ যে সবসময় বলি যে সোনার বাংলা আপনাদের ব্রেনকে ফাঁকাপ করে দিছে মনে হয় যে দুনিয়াটা এমন হয় সোনার বাংলা না দুনিয়াটা এরকম অসভ্য না যে ইত্রে আমি ছোটো লোক আমি ছাত্রে মেয়েগুলো বাংলাদেশের মধ্যেই সম্ভব সভ্য দেশে গিয়ে এরা থাকে সভ্য দেশে দিয়ে থাকে নানান বাহানা করে মাথাটা ঢুকে থাকে সভ্য হইতে পারে না ইতরেই থাকে এদের এই ইত্রামিগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন সভ্য দেশের যে বাংলাদেশি কমিউনিটিগুলো আছে কমিউনিটির মধ্যেই সম্ভব আর বাংলাদেশে সম্ভব এই বাবলের বাইরে গেলে এইসব ইত্রামি করা সম্ভব না